Dieta Casano, Campari, Pizza y Fútbol en ese orden y hoy vamos a hablar de los equipos invencibles en la historia del fútbol italiano. Bueno, cuando hablamos de equipos invencibles yo siempre pienso en el Arsenal, ¿no? en, en el Arsenal de los invencibles, ¿no? aquel equipo tremendo con Thierry Henry y, y Wenger que consiguió ganar el, la Premier League sin perder un, un solo partido. Y, y hay casos de estos también en Italia, ¿no? aunque cueste creerlo en un campeonato tan, tan, tan competitivo como siempre ha sido la Serie A, hay, hay varios casos a lo largo de la historia de, del fútbol italiano que, eh, que un equipo se ha tirado toda la temporada sin, sin perder eh, ni un solo partido, ¿no? es algo impresionante eh, que ha sucedido muy pocas veces pero, pero ha sucedido y aquí los vamos a repasar. Vamos a empezar por la Juventus, temporada 2011-12. Es un equipo, eh, la verdad que para, para el recuerdo, por varias razones que al final nos llevan a una gran conclusión y es qué que bien hace las cosas eh, la Juventus, ¿no? Por momentos da la sensación de que son el, el único equipo en Italia que hace las cosas de manera seria. Esto, esto no es cierto, ¿no? Pero realmente son una referencia en ese sentido, en la manera de actuar como club y, eh, y como, eh, como institución que luego se traslada de arriba abajo hacia el campo. Y, por ejemplo, hay detalles ¿no? de aquella temporada 2011-2012 que la Juventus gana el título eh, sin perder eh, ni un solo partido y eh, que hablan de, de lo bien que hacían las cosas. ¿no? Por ejemplo, es el año en el que llega Conte. Es el, el primer escudeto de Conte. Era un entrenador que empezaba a despuntar en el Siena eh, con un pasado glorioso en la Juventus eh, como jugador emblemático. La Juventus lo repesca y, bueno, vemos dónde está Conte y cómo ha ido su carrera eh, posteriormente, ¿no? Eso es un acierto. Otro acierto, por ejemplo, de aquella Juventus, pues bueno, llegó Andrea Pirlo a coste cero del, eh, del Milan. Cuando Pirlo parecía que, que afrontaba los últimos eh, años de su carrera eh, en declive, pues el rendimiento que dio después en la Juventus fue espectacular. Y luego hay jugadores que empezaron a despuntar, por ejemplo, en aquella temporada, y te habla de, pues eso, de lo bien que hacen las cosas la Juve. Empezaba a carburar en la Juventus, aunque ya lo había hecho en, en el Udinese, Arturo Vidal, un joven Arturo Vidal, ¿no? Imaginaos qué, qué gran fichaje. Eh, aquel año fue también el despegue en el centro del campo, por ejemplo, de Claudio Marquisio. Se iba retirando ya del Piero, que aquel año... Aquella temporada la, la pasó prácticamente en el banquillo, solo contaba realmente en, en partidos de Copa y llegaba Marquisio, que ahora se retira y ya ves el, el rendimiento excepcional eh, que, ha dado, que ha dado a la Juventus. En aquel, aquella Juve era un equipo además eh, muy coral, acabaron marcando gol hasta 20 jugadores distintos, porque realmente no tenía un gran delantero centro. ¿no? Yo recuerdo que jugaba Alessandro Matri, por ejemplo, que no ha sido un futbolista de grandísimo nivel, pero en cambio eh, había muchos jugadores que estaban dispuestos a dar una mano eh, en, cuanto, en cuanto al gol. Y era un equipo, sobre todo, que tenía mucho la, la posesión de balón, ¿no? Esto que se le critica a Conte a veces de ser un entrenador a veces defensivo, bueno, aquella Juve demostró que, que podía tener el balón y fue uno de los equipos de Europa, con el Barcelona, eh, que más posesión eh, tuvo en aquella temporada durante, durante los partidos. Bueno, y todo esto nos llevó a una Juve muy ganadora, invicta durante todo el campeonato, ganadora del Scudetto con 23 victorias y 15 empates. Este es el primer equipo de la, del club de los invictos en Italia. El segundo es uno que seguramente todos tenéis en mente y es el Milan de Capello. El Milan temporada 91-92, aquel primer Milan de Capello que llega después de la, eh, de la era Saki, pues bueno, un conjunto para la historia. ¿no? Seguramente uno de los equipos emblemáticos del del fútbol italiano y, eh, y también eh, ganó la liga eh, sin perder, eh, sin perder ni, un, ni un solo partido. Bueno, aquel Milan de Capello se benefició, por ejemplo, de, de no jugar eh, Copa de Europa aquel año. Estaban sancionados por, un, por unos incidentes que, que había habido el año anterior en, en el estadio Velodrón de, del Marsella, donde se habían negado a jugar por falta de iluminación y bueno, les cayó una sanción de la UEFA y ese año pudieron centrarse Solo, solo en la Liga, y vaya si se centraron solo en la Liga porque la ganaron de calle eh, sin, perder, eh, sin perder ni un partido. Aquel equipo de Capello eh, fue un equipo un poco en, en transformación, un, un gran equipo al que Capello eh, le introdujo eh, varios toques que, que lo mejoraron, pues por ejemplo puso a Sebastiano Rossi en la portería, eh, eh, volvieron algunos chavales muy prometedores que estaban cedidos como, como Demetrio Albertini que les dio mucho juego en el centro del campo por ejemplo Ancelotti ya, ya empezaba a declinar su rendimiento y entró para sustituirle a Albertini en el centro del campo funcionó muy bien 
Capello le dio galones, por ejemplo, a, a, a Masaro, a Daniele Masaro en la delantera, y hacía ahí una buena pareja con, con Marco Van Basten, y hicieron algunos fichajes importantes también. Fue el, fue el primer año que jugó en Italia eh, Boban, ¿no? que es decir, de un, de un centrocampista como Boban. Toda esta constelación de, de estrellas y esta eh, aglomeración de cosas bien hechas llevó al, eh, al Milan a ganar la Liga con 22 victorias y 12 empates, eh, invictos, y, y se convirtieron en el primer equipo que ganaba la Liga Italiana eh, desde que la Liga Italiana era en el sistema de todos contra todos, en un único, en un único grupo, lo que se llama la Liga Sala Italiana, fueron el primer equipo en ganarla eh, de manera... Eh, sin perder ni un solo partido, ¿no? ya digo, 22 victorias, 12 empates, el primer Milan de Capello después de la era Sari. Y estos dos casos, el de la Juve, eh, equipo contemporáneo, y el, de, y el del Milan, nos llevan a la curiosidad, que es por lo que, por lo que realmente se crea este canal de Dieta Casano, y es al Perú ya de la temporada 78-79, eh, lo que llamaron el Perú ya de los milagros. Perú ya es un equipo menor del infrafútbol italiano, que ese año peleó por el título... Nunca jamás había peleado por el título y nunca jamás lo ha vuelto a hacer y acabaron invictos, acabaron invictos en, en la temporada. Bueno, era un equipo muy, muy peculiar el Perú ya, eh, ya digo a finales de los 70, casi llegando a la, a la, allá a la década de los 80, eh, sobre todo por su entrenador. Hilario Castañer era un entrenador joven, ya llevaba cinco años en Perú ya, o sea, llevaba en tiempo eh, un poco... Eh, sustentando ese proyecto y era un entrenador que bebía mucho de los postulados del, pues del fútbol total de Rinus Mitchell en, en el Ajax y que lo, y que lo aplicó eh, bueno, de maravilla en un equipo que no tenía estrellas realmente y, y bueno ellos practicaban pues eso, un fútbol eh, digamos moderno ¿no? eh, con figuras eh, que hoy no son, son habituales pero entonces no tanto pues bueno pues como el, el falso delantero centro la movilidad de los jugadores era un equipo ya digo muy muy dinámico y en el que los centrocampistas pues eh, solían ser gente que tenía gol, eh, bueno, el delantero se movía para que los jugadores pudieran entrar por banda, los extremos, ya de un, un fútbol vistoso, un equipo, digamos, eh, muy racional y muy ordenado, pero con capacidad para llegar arriba y hacer daño sin, sin ya digo, tener jugadores de, de, muchísima, de muchísima calidad. Aquel Perú ya de, de Hilario Castañer realmente fue el proyecto de, de un presidente innovador en el fútbol italiano, como fue Franco Dátoma, eh, él fue, por ejemplo, uno de los primeros presidentes que, que introdujo el, los patrocinios en el fútbol italiano cuando todavía estaba prohibido, bueno, él se las, se las apañó para meter patrocinios en el pantalón, en otras partes del, de la camiseta y así conseguir ingresos para, para seguir avanzando y para seguir consolidando proyectos. En, en aquel equipo des, eh, pues destacaban jugadores, por ejemplo, como Bañi en el centro del campo, un futbolista eh, goleador, eh, jugaban con libre, con, con libero, eran, ya te digo, un equipo muy, eh, muy moderno, con, con postulados bastante diferentes a lo que siempre conocemos como Catenacho, y que, y que ya, eh, ya en la primera vuelta se veía que iban a pelear por todo, llegaron... Llegaron invictos al, al, digamos, al campeonato de invierno a mitad de temporada y luego es cierto que al final de temporada eh, se empezaron a encontrar problemas. ¿no? Tuvieron lesiones en jugadores importantes, eh, fue declinando su rendimiento y amasaron una cantidad eh, muy importante de empates que al final, y esta es la, la historia trágica de aquel Perú ya de los milagros, eh, le llevaron a, a quedarse sin, eh, sin premio, ¿no? sin, sin ganar la liga que la ganó el Milan. El Perú ya quedó invicto, fue el primer equipo en Italia en acabar una liga invicto, sin embargo no lograron ganar el, el Scudetto que lo ganó el Milan por una diferencia mínima de, de tan solo tres puntos. Eh, durante aquellos años se decía que el Perú ya estaba tan, tan enfrascado en, en, en intentar mantener ese récord, ese récord para la posteridad de, de, de partidos eh, sin perder, que, que se les cuidaron un poco en ataque y que muchas veces se, se volvieron un poco, un poco rácanos, un poco cínicos en, en, en los planteamientos y que intentaban más amarrar los resultados para mantener el récord que, ir, que destaparse un poco e ir un poco hacia, hacia el campeonato. Hombre, yo creo que eh, eh, la pelearon contra... Eh, seguramente no uno de los mejores Milan de la historia, ¿no? eh, pero, pero sí un Milan muy valioso, con gente ya como Baresi, ¿no? empezando a despuntar, y, y, otros, y otros jugadores eh, de, de categoría y de fama, sobre todo mucho más de la que tenía 
aquel Perulla y aún así se batieron el cobre hasta el final y, y quedaron a tan solo tres puntos convirtiéndose, ya digo, en el primer equipo italiano que acababa la liga imbatido desde que, desde que la liga se disputaba en el sistema de todos contra todos en un único grupo. Por aquel Perulla, eh, ya digo, acabó invicto peleando en la liga un Milan que solo perdió tres partidos. Eh, acabaron yendo a la Copa de la UEFA, que realmente era su objetivo inicial, pero visto cómo iba la marcha en el campeonato, realmente estar peleando porque el Perú ya jugase, ganase la Liga y al año siguiente jugase Liga de Campeones eran, era algún sueño, ¿no? un sueño que, que se truncó y desde entonces el Perú ya nunca, eh, nunca más eh, volvió a levantar cabeza, es un equipo habitual de la Serie B. Pocos años después eh, ficharon, por ejemplo, eh, a Paolo Rossi, al recordado Paolo Rossi, y fueron uno de los equipos implicados en, en el caso de, de amaños por apuesta, recibieron sanciones, bueno, el equipo cayó, cayó en desgracia después de, de rozar con, con la punta de los dedos aquel título eh, y, y por lo menos dejaron un récord para la historia, ¿no? que es el, ser el primer equipo imbatido en toda la liga italiana. ¿Tenéis eh, en mente algún equipo más en cualquier liga que haya hecho alguna hazaña similar, aparte del Arsenal de los Invencibles, o creéis que, por ejemplo, alguno de los equipos que, que disputan ahora el campeonato de Italia, el Calcio, eh, puede llegar a hacerlo, quizá la Juve en adelante, quizá el, el Inter, aunque es cierto que la Liga está muy abierta durante estos años y, y se antoja difícil ¿no? que uno de estos equipos pueda acabar la temporada invicto, bueno, si, si lo creéis, dejadlo en los comentarios, también en nuestras redes sociales, con el hashtag Dieta Casano y suscribiros al canal, ya sabéis, darle al botón y a la campanita para que os lleguen todas las casanatas. Mientras tanto, suena música de Juan de Pablo, si yo me despido con un fuerte saludo a Tutti Bachoni, a Rivederci, a Oguri, un fuerte y poca lupo y a Presto Pino.